제가 이런 질문을 받았습니다. 리마체스 관절염이 있는데 계란이나 우유를 먹어도 괜찮습니까? 이런 얘기를 합니다. 아마 그분하고 제가 직접 대화는 안 해봤지만 은 어, 리마체스 관절염이 보통 잘 생기는 그런 연령층이고 어, 이 연령층에는 그 우유를 먹어야 된다. 그래야 이제 골다공증이 예방되니까 그래서 이제 우유를 이야기를 하시는 것 같고 또 단백질 보장하면 안 되니까 완전식품이라고 하는 계란을 먹어야 안 되냐 이래서 아마 그런 질문을 하신 것 같습니다 자 그렇게 하시면 안 됩니다 리마체스 관절염의 본질은 염증입니다 만성 염증성 질환입니다 염증이 있으니까 아프죠 붓죠 나중에 관절이 변형되고 어, 이렇습니다 근데 현대의학은 이거 리마체스 관절염을 어떻게 보고 있는가 하면 이거를 자가 면역 질환이라고 보고 있습니다 자가 면역 질환이라 하는 것은 몸에 이상이 생겨서 몸이 이상해서 어, 면역 반응이 일어난다 그 얘기입니다 면역 반응이라는 것은 밖에서 들어오는 것을 공격하는 그런 반응을 면역 반응이라고 합니다 자 공격하면 은 싸움에 붙으면 은 문제가 생기잖아요 파괴가 되지 않습니까 아프게 되고요 이걸 자가 면역 질환이라고 보게 되면 은 어, 면역력을 떨어뜨립니다 그래 하면 은 싸움을 덜하게 되는 것은 틀림없습니다만 은 면역력은 떨어뜨릴 대상이 아닙니다 면역력이 떨어지면 암이 잘 생기고요 결핵이 잘 생기고 감염병이 잘 생깁니다 절대로 그렇게 하면 안 됩니다 리마체스 관절염은 면역의 병이 아니고 음식의 병입니다 음식의 병이라고 보는 근거는 이겁니다 동물성 식품을 먹는 사람 다시 말하면 은 단백질을 많이 먹는 사람이 자가 면역 질환이 잘 생깁니다 그리고 동물성 식품을 먹다가 끊으면 은 어, 리마체스 관절염이 잘 나왔습니다 자 이렇게 병을 고쳤는데 또 고기가 먹고 싶어서 고기를 다시 먹게 되면 은 당장 어, 리마체스 관절염이 재발이 됩니다 자 동물성 식품을 먹고 안 먹고에 따라서 리마체스 관절염이 생기고 낫고 한다는 말은 바로 단백질을 많이 먹었을 때또 적게 먹었을 때 병이 생기기도 하고 낫기도 한다는 것입니다 그래서 저는 단백질을 많이 먹는 것이 리마체스 관절염의 원인이라고 봅니다 자 단백질은 우리 몸에 꼭 필요합니다. 필요한 만큼 먹어야 됩니다. 부족하면 안 됩니다. 그러나 많으면 안 됩니다. 병을 일으킵니다. 단백질을 많이 먹게 되면 알레르기가 생깁니다. 그건 뭐 확인된 거고요. 어, 식약처에서 단백질이 많이 들어있는 식품은 알레르기 유발 식품이라고 발표했습니다. 그게 바로 동물성 식품을 비롯한 여러 가지 것들입니다. 동물성 식품을 먹으면 염증이 생기고 그게 바로 알레르기입니다. 류마치스 관절염도 염증배입니다. 그러므로 단백질을 많이 먹으면 리마체스 관절염이 잘 생깁니다 그래서 리마체스 관절염은 면역의 병이 아니고 바로 음식의 병 다시 말하면 단백질 과잉 섭취의 병인 것입니다 리마체스 관절염이 있다고 우유를 먹거나 그리고 계란을 먹거나 이렇게 하면 안 됩니다 동물성 식품을 완전히 끊고 현미 채소 과일만 드셔보십시오 현미 채소 과일에도 단백질이 적당하게 들어있기 때문에 부족해지지 않습니다 그렇다고 많아지지 않으니까요. 그러면 은 어, 류마체스 관절염도 낫고 다른 많은 문제가 어, 해결이 됩니다. 류마체스 관절염으로 고생한 사람들이 굉장히 많습니다. 약을 쓰게 되면 은 병도 낫지 않고 약 부작용 때문에 평생 고생합니다만 은 한번 해보십시오. 빠르면 은한 일주일 아니면 은 길어도 한 2주 만에 본인이 느낄 정도로 효과가 있습니다. 주저하지 마시고 한번 해보십시오.